അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കുകയും പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കി മുഹമ്മദ് കാസിബിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നത് മോഡി രാജ്യം പിടിച്ച സന്ദർഭം അമിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന താരം ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലെ വില്ലൻ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ ഒരു കാലം അമിത് ഷായെ താരമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാലം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംഘർഷ പരിതമായ തെരുവുകളിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അനാഥമല്ല നിങ്ങൾ സനാഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൗത്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും രാജ്യം ആർ എസ് എസിന്റെ കയ്യിലാകട്ടെ രാജ്യം ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാകട്ടെ പക്ഷെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളുടെയും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് സർവ സൈന്യാധിപ സംവിധാനത്തോടെ അവർ ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോഴും കത്തുവയിൽ അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് നമുക്ക് തന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുക ആ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഭാഗ്യം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എത്രയോ പള്ളികളിൽ ഇമാമുമാരുടെ ഹുത്തുബയുടെ വിഷയം ഈ പെരുന്നാളിന്റെ പെരുന്നാൾ ഹുത്തുബയുടെ വിഷയം കേരളമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തിയായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് അവിടുത്തെ ഹത്തീബ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ കേരളത്തെ കണ്ടു പഠിക്കൂ നമ്മുടെ മാതൃക പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബയുടെ വിഷയമാവുകയാണ് ഇമാമുമാരുടെ നസീഹത്തിന്റെ വിഷയമാവുകയാണ് തെരുവിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അവരാരോടാ പറയുന്നത് ആരോടാ പറയുന്നത് ബാബറിന്റെ പേരക്കുട്ടികളോട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ പിൻതലമുറയോട് ഈ രാജ്യത്തിന് താജ്മഹൽ കൊടുത്ത മഹാപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പൈതൃകത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടുപഠിക്കൂ നിങ്ങൾ മലയാളിയെ പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പഠിക്കൂ മതപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിവിധമായ വിവിധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു മനസ്സോടെ പോരാട്ടം തുടരുക എന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ആ പോരാട്ടം ഉജ്ജ്വലമായി നമ്മൾ തുടരും തമിഴ്നാട്ടിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്ക് കോണിച്ചിഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവിടെ ജയിച്ചു കയറിയത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവിടെ ജയിച്ചു കയറിയത് നമ്മുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ദുഷ്മൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഗനി സാഹിബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഡൽഹിയിലെ എയർപോർട്ടിൽ ചരിത്ര നിമിഷമായിരുന്നു അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദ്രാവിഡ പുത്രൻ മഹാനായ കായിതമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ കൈലി ഡിസ്പോസ് ദ പാർട്ടി ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുമ്പോ ഇമ്പോസിബിൾ അബ്സലൂട്ട്ലി ഇമ്പോസിബിൾ ലീഗ് പാർട്ടി പിരിച്ചു വിടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കൂല എനിക്ക് കഴിയൂല കാര്യം ഇതെന്റെ പാർട്ടിയല്ല ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വികാരമാണ് എന്ന് മഹാനായ കായിതമില്ലത്ത് പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുപത് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗ് കോണിയടയാളത്തിൽ ഖനി സാഹിബിനെ വിജയിച്ച് പാർലമെന്റിൽ അയക്കയക്കുമ്പോ ആ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ബി ജെ പി പിടിച്ച ആഘോഷത്തോടെ ആർ എസ് എസ് കാരനും ബി ജെ പിക്കാരനും ആക്രോശിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആഘോഷമായിരുന്നു അത് തമിഴ്നാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പതാക പിടിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ കോണിയടയാളത്തിൽ ജയിച്ചു കയറിയ ഖനി സാഹിബിനെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാല് എം പിമാർ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ അംഗബലം പരിമിതമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശബ്ദം കനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പരത്താൻ പടർത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്യമിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബിൽ പത്താൻകോട്ടിലെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുൽ മഹ്ബൂദ് എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് മലർക്കോട്ട് സ്വദേശിയാണ് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മഹ്ബൂദ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിരന്തരമായി ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു പഞ്ചാബ് ഘടകം എം എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട ടി പി അഷ്റഫ് അലിയുടെ
ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച ശേഷം ഫാറൂഖി വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ആരോടോ ഈ വാർത്ത പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആർക്കാ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചത് എൻ്റെ ഉമ്മക്കാണ് ഞാൻ ഈ വക്കീലിൻ്റെ കോട്ടണിഞ്ഞ് ഗൗൺ അണിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും ഉമ്മ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ലയാ പക്ഷേ ഈ കേസിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ഈ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ മുസ്ലിം യൂത്തിലേക്ക് ഈ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാറൂഖിയുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ നിന്റെ വക്കീൽ പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല പക്ഷേ കത്തുവയിൽ കഴുത്ത് ഞേരിച്ച് കൊന്ന് കടിച്ചു കീറിയ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നിന്റെ ഈ കറുത്ത കുപ്പായം നീതി വാങ്ങി കൊടുത്താൽ എന്റെ സമ്മാനമായി നിനക്ക് ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപ തരും എന്ന് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട ഫാറൂഖിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ മാതാവ് ഈ പണം കൊടുക്കുകയാണ് പൈസ കൊടുത്ത് ആ ഉമ്മ തന്റെ തലയിൽ തലയിൽ ധരിച്ച തട്ടത്തിന്റെ തലപ്പെടുത്ത് കണ്ണുനീര് തുടക്കുകയാണ് ആ കണ്ണുനീര് കത്തുവയിലെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എത്ര വീടുകളിൽ എത്ര മനുഷ്യർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവരുടെ കൺ തടങ്ങളിൽ കണ്ണുനീര് നിറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ സംഭവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രതിഷേധിച്ചും മാറി നിൽക്കുകയല്ല മുസ്ലിം യൂത്തിലേക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെയോ പുലിമടയിൽ പോയി പുലികളെ പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ പ്രതികളെല്ലാം ഉണ്ട് പ്രതികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രഭാത ഭക്ഷണം രാവിലത്തെ ചായ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാനും ഷിബും സുബൈർ സാഹിബ് നിൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ പോയി എഴുതുമ്പോൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാളൽ ഉണ്ടാകും ആദ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷീണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് സാധ്യതയാണുള്ളത് ഈ കോടതി വരാൻ തയ്യ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞനുജത്തി കടിച്ചു കീറിയവർ വിഷം കൊടുത്തവർ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നവർ ഇതാ പതിനൊന്ന് മണിയായാൽ പത്തേ പത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇവർ ആഘോഷിച്ചിറങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൈത്തലത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ട് ഇവരെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചു യാ മുക്കല്ലിബൽ കൊലൂബ് അള്ളാഹു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരെ പോകേണ്ടത് കൈത്തലത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സർവസടഹങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ പരിമിതമായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് അത്ഭുതം മൂന്ന് മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് നോക്കത്താത്ത ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു തവണ വരുമ്പോ അവർ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കും ഇതെന്തോ താല്പര്യമുണ്ടാകാം പ്രധാൻകോട്ടിലെ കോടതിയിലേക്ക് നിരന്തരമായി ചെല്ലുകയായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ കേസിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷം സഞ്ചരിച്ചത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല നിങ്ങൾ വരുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു മൊബീൻ ഫാറൂഖി വന്നിറങ്ങുമ്പോ ഗേറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ മാധ്യമ പട വളയുകയാണ് അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് ജയിക്കും സത്യമേവ ചെയ്യതെ സത്യം ജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം യൂത്തലീഗാണ് ഈ പാവം കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് നിയമ സുരക്ഷ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരം പോലീസുകാർ നീട്ടിപ്പിടിച്ച തോക്കുമായി പഞ്ചാബിന്റെ തെരുവോരത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നപ്പോ അഭിഭാഷകർക്ക് പോലും അനുമതി നിഷേധിച്ച കോടതി മുറിയിലേക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആളുകൾക്കപ്പുറം അനുമതി കിട്ടിയത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കായിരുന്നു എന്ന സന്തോഷവും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ നയിച്ചത് ഇൻഷ അല്ല ഇൻഷ അല്ല വരും കാലത്തും നമുക്ക് ഈ ദൗത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഉറിയപ്പെട്ട ചെട്ടിയാറമ്മലിലെ വണ്ടൂരിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് പറയുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി മുഹമ്മദ് ഖാസിം മരിച്ചു വീണ മണ്ണിൽ പോയി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലെ സുദീഖ് നഗറിലെ വി കെ സിംഗിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പോയി മുൻ സൈന്യാധിപൻ ബി ജെ പിക്കാരന്റെ എം പി ആയ ഒരു കാലത്ത് അ
നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാർട്ടി യൂണിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ വയനാടിന്റെ ഈ ഘടകം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുത്ത പാർട്ടി എന്ന ഒരു പുതിയ പ്രൊഫൈലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദത്തിലേക്ക് കണ്ണു വെച്ച് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന പട്ടം ചാർത്തിക്കൊടുത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുട്ടുപറക്കാതെ ഇതിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉറപ്പുള്ള മണ്ഡലം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള വയനാട് നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് രാഹുലിന്റെ ടീം തിരിച്ചറിയുമ്പോ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ക്രഡൻഷ്യലാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് കല്ലെറിയുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞേക്കുക തെറിവിളിക്കുന്നവരെ തെറിവിളിച്ചേക്കുക കുരക്കുന്നവരെ കുരച്ചേക്കുക രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഞങ്ങൾ കുരക്കലുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുരളലുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തുറിച്ചു നോട്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സാർത്തവാഹക സംഘം മുന്നോട്ട് പോകും ഈ യാത്രാ സംഘം മുന്നോട്ട് പോകും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നീതി കൊടുക്കാൻ ശബ്ദം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ശബ്ദമാകാൻ കിനാവുകൾ അസ്തമിച്ചവർക്ക് കിനാവാക